إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دروس ربي شباب محبتي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله مهان رب الدربار شكر يا داي كريني جي رب العزة والجلال آج قبطر جمار دين أما دركي مرجد آشار توفيق دان كوري چين ايزن شاكو لي دوية تكي پوري ني الحمد لله شماني تحاضرين شكريا آدائي پرا أما دير اكان تو پوري حرجو كنونا اللار نعموت كي شكريا آدائي نا كول لي تار نا فرماني کرا حاية اكاروني جوتو بشي شمباب জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুকরিয়া আদায় করার প্রয়োজন কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন লা ইন শাকারতুম লা আযিদান্নাকুম ওয়া লা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লা শাদীদ তোমরা যদি আমার নিয়ামতকে শুকরিয়া আদায় করো আমি তোমাদের জন্য নিয়ামত আরো বাড়ায় দেব আর যদি তোমরা অস্বীকার করো অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করো তাহলে শুনে রাখো ইন্না আযাবি লা শাদীদ আমার আযাব হচ্ছে শক্ত আযাব কঠিন আযাব সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদের যে নিয়ামত দেন সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার প্রয়োজন আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত मोहब्बत করে ভালোবেসে আমাদেরকে মর্জি দিয়ে আসার তৌফিক এনায়েত করলেন এই জন্য দিল থেকে আবারো করি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমি সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসি যেটা আপনার আয়াতুল কুরসি হিসেবে চেনেন সেই আয়াতের অংশ তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তাআলা বলেন যে আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়ুম তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই আর তিনি হচ্ছেন চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী লা তাখুদুহু সিনাতু ওয়ালা নাউম তাকে তন্দ্রা ও ঘুম নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না প্রিয় বন্ধুরা তো আল্লাহ হচ্ছেন তিনি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই কোনো প্রভু নাই মালিক নাই সত্তা নাই রিজিক দাতা নাই মূলত এটা হচ্ছে তাওহীদের কথা এই তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে অনেকেই ইলাহ হিসাবে নিজেরা দাবি করেছেন মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয়ে যায় 
সে কারণে আল্লাহ তালা আগেই বলে দিয়েছেন যে লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কয়ুম আমি আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই প্রভু নাই মালিক নাই সত্তা নাই সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই এবাদত করবে আমারই দাসত্ব করবে গোলামি করবে তাহিদুন শব্দটি বাবে তফরিদুন এর মজদার ওয়াহদাতুন ক্রিয়া মূল থেকে ধাতু থেকে এসেছে এর অর্থ হচ্ছে এক আর তাহিদুন বাবে তফিল থেকে আসলে হয় একত্ববাদ অর্থাৎ একক হিসাবে গণ্য করা স্বীকার করা মেনে নেওয়া তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই কোনো প্রভু নাই কোনো মালিক নাই কোনো সত্তা নাই এ বিষয়টি আমাদের মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাহিদ আমরা যা কিছু দেখি এবং দেখি না এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ এবং একমাত্র এবাদত পাওয়ার যোগ্য হচ্ছেন তিনি আল্লাহ এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাহিদ মূলত এই তাহিদকে বাস্তবায়ন করার জন্য মানুষের কাছে এই তাহিদের দাওয়াত প্রচার করার জন্যই আল্লাহ তালা নবী রসুলগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি পৃথিবীতে যত জাতি প্রেরণ করেছিলাম সব জাতির মধ্যে আমি রসুল প্রেরণ করেছি আর তারা কি করেছে তার উম্মতদেরকে মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছে তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবে দাসত্ব করবে গোলামি করবে আর তাগুদ থেকে শয়তানের চক্রান্ত থেকে নিরাপদ থাকবে যারা সেই রাসুলদের কথা শুনেছিল আল্লাহ তালা তাদেরকে হেদায়ত দিয়েছিলেন সত্যের পথে পরিচালিত করেছিলেন আর কিছু সংখ্যক লোককে গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত করলেন সুতরাং তোমরা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে দেখো যারা সেই দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে মানে নাই তাও হিদকে বিশ্বাস করে নাই সেই অস্বীকারকারীদের অবস্থা আমি কিরূপ করেছি দুনিয়া ঘুরে ঘুরে দেখো এই তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্যই আল্লাহ তালা নবী রাসুলদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তিনি হচ্ছেন এক অদ্বিতীয় এ কথা বিশ্বাস করতে হবে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাহু আল কয়ুম আমি আল্লাহ আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই আমি চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী একক ইলা হওয়ার জন্যে কিছু গুণ রয়েছে কিছু গুণ থাকার প্রয়োজন সে গুণগুলো কি আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন পৃথিবীতে যারা ইলাহ দাবি করেছিল খোদা দাবি করেছিল তাদের কি সে গুণগুলো আছে ইলা হওয়ার জন্য কি কি গুণ থাকার প্রয়োজন আল্লাহ তালা বলছেন লা ইলাহা ইল্লাহ আল হাইয়ুল কয়ুম তিনি হতে হবে চিরঞ্জীব এবং চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব যার মৃত্যু নেই জন্ম নেই তিনি ছিলেন অনাদিকাল থেকে ছিলেন আছেন থাকবেন তার কোনো শেষ নেই কিন্তু পৃথিবীতে যারা খোদা দাবি করেছিল তারা জন্মগ্রহণ করেছিলেন আবার দুনিয়া থেকে চলেও গিয়েছে আমার বন্ধুরা এই তাওহিদের যে মূল কথা সে মূল কথা বোঝার জন্য আল্লাহ তালা একটি ছোট সুরা কোরআনুল করিমে অবতীর্ণ করেছেন সুরাতুল এখলাস এত সুন্দর করে বান্দাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন হে বান্দা তুমি এই ছোড়াটি পড়ো অর্থ সহ বোঝো এত সুন্দর যে যে কোনো মানুষ অনাসি এর অর্থ অনুধাবন করতে পারবে সুরাই ক্লাস পবিত্র কোরআনের একটি ছোট সুরা কিন্তু ফজিলত অনেক বেশি হাদিস শরীফে এসেছে এ সুরাটি কেন নাজিল হল একবার মুশরেকরা এসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে বললেন আল্লাহ তালার বংশ কি পরিচয় কি তিনি কি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে কি দ্বারা স্বর্ণ দ্বারা না রৌপ্য দ্বারা এ সব কথার জবাবে আল্লাহ তালা সুরাই ক্লাস নাজিল করলেন আর বললেন হেরাসুল আপনি তাদের প্রশ্নের জবাবগুলো দিয়ে দেন সুন্দরভাবে দিয়ে দেন আর এই সুরা এ ক্লাস এর ফুজিলত অনেক বেশি হাদিস শনিপ এসেছে হজরতে আবু হরাইরা রদি আল্লাহ তালান হু তিনি বর্ণনা করেন তার থেকে হাদিসখানা বর্ণনা হয়েছে 
একবার রাসুল করিম সাল্লু আলিয়াম সাহাবিদেরকে বললেন হে আমার সাথীরা তোমরা আমার সামনে সমবেত হও আমি তোমাদেরকে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয় অংশ শোনাব যে সমস্ত সাহাবিদের সম্ভব ছিল তারা রসুলের সামনে হাজির হলেন নবীজি সুরা ইকলাস তেলাওয়াত করে বললেন এটি সুরা ইকলাস যে ব্যক্তি এই সুরা একবার পড়বে আল্লাহ তালা তারা বল নামায় পবিত্র কোরআন তিন ভাগের এক ভাগ পড়লে যে সব হয় সেই সব তারা মল নামায় দান করবে একবার পড়লে পবিত্র কোরআনের এক তৃতীয়াংশ করার সোয়াব শুধু তাই নয় তিরমিজি শরীফের হাদিস নবীজি বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি সকাল এবং সন্ধ্যায় সুরা একলাস এবং সুরা ফালাক নাস পরে পাঠ করে আল্লাহ তালা তার প্রতি যত ধরনের বালা মুসিবত রয়েছে সব বালা মুসিবত দূর করে দেবে এই ছোট সুরা কত ফজিলত আল্লাহ ফজিলত দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন এক সাহাবি বললেন যে হুজুর সুরা এক ক্লাসটাকে আমি অনেক ভালোবাসি আমার কাছে খুব ভালো লাগে পবিত্র কোরআনের এমন একটা সুরা এর অর্থ নির্যাস ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কত সুন্দর আমার কাছে খুব ভালো লাগে রসুল বললেন এই সুরাই তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে এই জন্য এই সুরা বেশি বেশি পড়বেন আমার বন্ধুরা আল্লাহ তালা বললেন এ রসুল যারা আপনার কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছে তাদেরকে বলুন হে রসুল আপনি বলুন এই কুলের মধ্যে রসুলের নবুবতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে হে রসুল আপনি বলুন আল্লাহ আল্লাহ শব্দটি তার জাতিবাচক নাম এটি এমন নাম এই নামের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন নেই এই নামে নাম তার সিপথ এত সুন্দর এই নামের কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় না লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না আমার বন্ধুরা এই নাম দ্বারা এমন কিছু বোঝা হওয়া বোঝানো হয়েছে যে আল্লাহ এমন এমন একজন যিনি অনাদি অনন্ত কাল থেকে ছিলেন আছেন এবং থাকবেন অর্থাৎ তার সমকক্ষ আর কেউ নেই এই নাম দ্বারা বুঝায়দুন শব্দটির অর্থ এক ওহিদুন এবং আহাদুন ওহিদুন এবং আহাদুন দুটি শব্দের অর্থ এক কিন্তু ওহিদুন আহাদুন শব্দের মধ্যে এ কথাও সামিল আছে যে তিনি এমন এক যা কোনো এক বা একাধিক বস্তু বা উপাদান দ্বারা তৈরি নন অর্থাৎ তিনি এমন আল্লাহ তার তুলনা হয় না কিছু দিয়া তার তুলনা করা যায় না তার তুল্য কেউ নাই তাকে বলা হয় আহাদ এক আল্লাহ হুসমাদ তিনি এমন আল্লাহ তিনি পুত পবিত্র তিনি অমুখাপেক্ষী মুখাপেক্ষী বলা হয় যিনি সাহায্যের জন্য অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয় তাকে বলা হয় মুখাপেক্ষী আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ তিনি তার কিছু প্রয়োজন হয় না অন্যের কাছে কোনো মাখলুকের কাছে তার কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় না কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হয় না বরং তিনি এমন আল্লাহ তার কাছে যে চায় আল্লাহ তালা তাকে অনাসে দু হাত ভরে দান করে দেন এই জন্য তিনি হচ্ছেন অমুখাপেক্ষী আর সবাই হচ্ছে মুখাপেক্ষী অর্থাৎ তার কাছে সবাই চায় কিন্তু তিনি কারো কাছে কিছু চান না লামি আলি দুয়ালাম তিনি এমন আল্লাহ যিনি কাউকে জন্ম দেয় নাই আর তার থেকেও কেউ জন্ম হয় নাই অর্থাৎ তিনি কারো সন্তান নয় আর অন্য কেউ তার সন্তান নয় অনেকে বলতো যে আল্লাহ তো অমুকের পুত্র বা অমুক আল্লাহর পুত্র তো এই জন্য আল্লাহ বলেছেন না আল্লাহ এমন তিনি কারো সন্তান নয় অর্থাৎ তাকে কেউ জন্ম দেয় নাই আর কেউ তার সন্তান নয় অর্থাৎ তিনি কি করেছেন তার কাছ থেকেও কেউ জন্মগ্রহণ করে নাই তাকে বলা হয় আল্লাহ ওলা মিয়াকুল্লাহুয়ান আহাদ আর তার সমকক্ষ আর কেউ নেই তিনি এমন তার সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে না আমার বন্ধুরা পৃথিবীতে অনেকে নিজেরা খোদা দাবি করেছেন আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি আল্লাহ এমন আল্লাহ আমি হচ্ছি সত্য ইলা আমি ছাড়া যারা ইলাহের দাবি করেছে তারা সব মিথ্যা ইলা সব বাতিল ইলা ফেরা উন খোদা দাবি করেছে নমরুদ করেছে সাদ্দাত করেছে আবার মানুষ ভুলবশত অনেকের দাসত্ব করে ইলা হিসাবে মানে 
পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে আমাদের বাংলাদেশে প্রায় পঁয়তাল্লিশটি আছে উপজাতি এদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা আছে নিজস্ব ধর্মকর্ম আছে এরা প্রত্যেকেই নিজেদের ধর্ম পালন করে এদের আলাদা ইলাহ আছে মাবুদ হিসেবে অন্যকে স্বীকার করে যেমন হিন্দুরা অনেককেই তারা ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করেন এখন ইলাহটা কি এই জন্য বন্ধুরা আমরা যখন কালিমা পড়ি লা ইলাহা ইল্লা লা ইলাহা অর্থ হচ্ছে কোনো ইলাহ নেই এই ইলা শব্দের অর্থ ব্যাপক অর্থ এখানে ইলাহ দ্বারা অনেককেই বোঝানো হয় ফেরাউনকে বোঝানো হয় নমরুদকে বোঝানো হয় অথবা পৃথিবীতে মানুষ ভুল বসত যাকে ইলা যাকে মালিক বলে গ্রহণ করেন ইলা হিসাবে গ্রহণ করেন এই ইলাহ দ্বারা সেই ইলাহকে বোঝানো হয় এটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থ লা ইলাহা কোনো ইলাহ নাই ফেরাউন নাই নমরুদ নাই কোনো ইলাহ নাই ইল্লা আল্লাহ ছাড়া কে ছাড়া আল্লাম ইবনু ইবনুল কাইজুম বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এ অর্থ থেকে আরও আরও অন্য একটি অর্থ উত্তম রয়েছে তা হলো কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নাই অর্থাৎ আর যারা ইলাহের দাবি করেছে সবাই মিথ্যা ইলাহ সবাই কেমন ইলাহ মিথ্যা বাতেল আল্লাহ এটা বলে দিয়েছেন যে আমি ছাড়া যারা ইলাহের দাবি করেছে সবাই হচ্ছে বাতেল মিথ্যা আর আমি হচ্ছে একমাত্র সত্য ইলাহ জন্য আল্লাহ বলেছেন জালিকা বি আন্নাল্লাহ হুয়াল হক ও আন্নাল হু হুয়াল বাতেল আমি হচ্ছে সত্য ইলাহ আর যারা ইলাহের দাবি করেছে সব মিথ্যা ইলাহ ফেরাউন একবার কি করল ফেরাউন একবার তার লোকদেরকে সকলকে সমবেত করল এর করল ফাহাসারুনা ফানাদা ফলা আনা রব্বুকুমুল আলা মুসাল ইসলাম যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন দাওয়াত যখন পৌঁছতে লাগল তখন ফেরাউন সকল লোককে ডাকলেন আর উচ্চ আওয়াজ বললেন মুসা যে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেয় সে তোমাদের কিসের খোদা আমি তো তোমাদের আসল খোদা আমি তোমাদের আসল খোদা নমরুদ বলল নমরুদ সেও কি করলো খোদা দাবি করল অনেক মানুষ ভুলবশত আল্লাহকে ব্যতীত এক আল্লাহকে ব্যতীত অনেক ইলাহাকে গ্রহণ করেছে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা যাদেরকে গ্রহণ করেছ তারা সব কি বাতেল আর আমি আল্লাহই হচ্ছে একমাত্র প্রকৃত এবং সত্য সুতরাং আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে গ্রহণ করলে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং জাহান নামি হয়ে যাবে সুতরাং এই তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আল্লাহ তালা নবী রসুলদের প্রেরণ করেছিলেন আমার বন্ধুরা যদি আল্লাহ ছাড়া যদি অনেক ইলাহ থাকত তাহলে কি হতো ইহুদি খ্রিস্টানরা বলল যে ঈসা হচ্ছেন আর উজায়ের দুজন হলো আল্লাহর পুত্র এবং মারিয়াম আলাই হাসালামের সাথে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা হতো ঈসা আলাহামের সঙ্গে শরিক করা হতো ইহুদি খ্রিস্টানরা তারা করতেন এবং তাদেরকে এভাবে পূজা করতে শুরু করল নবী রাসুলদের পূজা এভাবে করতে লাগলো যে তার তাদেরকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে ফেললেন আমার বন্ধুরা এ কারণে আল্লাহ ব্যতীত যদি একাধিক ইলা থাকত তাহলে পৃথিবী আকাশ যা কিছু আছে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত আল্লাহ বলছেন আকাশ এবং জমিনে বা কোথাও যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলা থাকতো একাধিক ইলা থাকতো তাহলে তারা এভাবে ফাঁসাদ করত যে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেত সব নস্যাত হয়ে যেত কারণ যদি দুইজন খোদা থাকতো তাহলে একজন বলতো এখন রাত হয়েছে আমি এটা মানি না এখন দিন হলে ভালো হয় আবার আর একজন বলতো না আমি রাতের কথা বলছি তুমি আবার এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করো কেন দুইজনে কি গ্যাঞ্জাম লাগতো না এই জন্য একাধিক ইলা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই আর আল্লাহ তো চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সুতরাং যারা পৃথিবীতে ইলাহের দাবি করেছিলেন হিন্দুদের যে দেবতারা ছিল বিষ্ণু ছিল রাম কার্তিক যারা ছিল তারা জন্মগ্রহণ করেছে আবার মরে গেছে যারা জন্মগ্রহণ করে আবার মরে যায় তারা কিভাবে ইলা হয় যারা নিজেরাই বাসে না তাদের ইলা হওয়ার কোনো সুযোগ আছে নাই নমরুদ ফেরাউন তারাও কারো কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোনো মায়ের গর্ব থেকে এসেছিলেন আবার চলে গেছে সুতরাং তারা যে ইলাহের দাবি করত এগুলো ভ্রান্ত মিথ্যা বাতেল সুতরাং তাদের ইলাহের দাবিতে 
দাবি যারা গ্রহণ করেছিলেন তারা পদদ্রুষ্ট হয়ে গেছে নাফরমান হয়ে গেছে এই জন্য তাওহিদের বিপরীত হচ্ছে শেরক তাওহিদের বিপরীত শেরক আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য ইলা গ্রহণ করেন তাহলে এটা শেরকের গুণা হলো আর শেরকের গুণা এত বড় গুণা যা আল্লাহ কখনো মাফ করবেন না আল্লাহ বলেছেন তাহিদের বিপরীত হল শের সুতরাং আল্লাহকে ছাড়া যারা অন্য ইলাদের গ্রহণ করেন এটা শের কি শেরেক করা হলো এরা কখনো ক্ষমা পাবে না এই জন্য ইবাদত করার ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে যে এই ইবাদতটা যেন শেরকের মধ্যে না চলে যায় আমার বন্ধুরা আল্লাহ তালা তার রসুলকে বলছেন হে রসুল আপনার পূর্বে আমি যে রসুলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম তারা এ কথাই মানুষকে বলেছিল যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর আমার এবাদত করার জন্যই তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল আমার এবাদত করো এই দাওয়াতই তারা দিয়েছিলেন আর আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এ কথাই তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল হজরত আদম আল ইসলাম যখন পৃথিবীতে আসলেন মানুষদেরকে দাওয়াত দিলেন লা ইলাহ ইল্লাহ আদমু সফিজুল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এরপরে হজরত ইব্রাহিম আল ইসলাম বললেন আমাদের নবী যে এসে বললেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর আমি হচ্ছি আল্লাহ রসুল আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এ কথা স্বীকার যে করেছে সেই জানলা পিছনে যাবে মন থেকে যদি বিশ্বাস আসে নবীজি বলেছেন হজরত ওসমান নদী আল্লাহ তালান থেকে এই হাদিস কেনা বর্ণনা করা হয়েছে তিনি বলেন নবীজি বলেছেন কোনো ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর যদি ইন্তেকাল করেন যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই অবশ্যই আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নাই এ কথা বললেই কি জান্নাতে প্রবেশ করবেন যদি এখলাসের সাথে নিষ্ঠার সাথে বিশ্বাস করে আর বলে তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে আমার বন্ধুরা এই জন্য একত্ববাদের স্বীকৃতি দিতে হবে একত্ববাদের স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়া আপনি নিষ্কৃতি পাবেন না কেননা কেয়ামতের দিন যারা একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় নাই আল্লাহর কাছে সেদিন এ বিষয়গুলো কিছুই গোপন থাকবে না সব আল্লাহ জেনে যাবেন সব আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন সেদিন যখন গুনাহের কথা প্রকাশ করে দেবে ও আদাল্লাহি হাক আল্লাহর ওয়াদ সত্য বান্দা যে গুনা করেছিল একত্ববাদের স্বীকৃতি দেয় নাই সেরেক করেছে এই সবগুলা যখন প্রকাশ হয়ে যাবে তখন হাসরের মাঠে লিমানিল মুলকুলিয়াও এ আয়াতের এ বাক্যের ব্যাখ্যা করেছেন দুটি ব্যাখ্যা হয়েছে একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে হজরত ইসরাফিল আলহ ইসলাম যখন দ্বিতীয়বার সিংগাই ফুৎকার দিবেন তখন মানুষগুলো হাসরের ময়দান শুরু হয়ে যাবে সমতল ভূমি পাহাড় থাকবে না উঁচু নিচু থাকবে না খাল থাকবে না সাগর থাকবে না গাছপালা থাকবে না সমতল ভূমি হাসরের ময়দান সেখানে মুসলিম ও মুসলিম আস্তিক নাস্তে কাফের মুশরেফ যা আছে সব সমবেত হয়ে যাবে চুপচাপ হয়ে যাবে আল্লাহর ভয়ে শুধু ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে আল্লাহ তালা তখন নিজেকে প্রকাশ করে বলবেন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম আজ রাজত্বকার আজ রাজত্বকার এটা আল্লাহ বলবেন সমবত মানুষ ইমানদার এবং বেইমান সকলে একযোগে বলবেন লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আজ প্রবল পরাক্রমশালী একমাত্র আল্লাহ তালার রাজত্ব তো মুমিনরা তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলবেন খুশিতে তাদের চিত্ত আনন্দ নেচে আনন্দে নেচে উঠবে কিন্তু কাফের মুসিক বেদিন বেইমান যারা আছে তারা ভয় ভয়ে বলবে আর 
তারা তো সেদিন বুঝে যাবে তাদের গুনাহের কথা ওয়াদ আল্লাহি হাকুল আল্লাহর ওয়াদা যে সত্য এটা প্রকাশ হয়ে যাবে তখন নিজেরা শুধু দাঁত কিমড়া কিমড়াতে থাকবে দাঁত কাটতে থাকবে আর নিজেদের ভিতরে একটা ক্ষোভ তৈরি হবে যখন তাদের ভিতরে একটা ক্ষোভ তৈরি হবে তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে বলবেন কি বলবেন সেটাও আল্লাহ বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন যাতে কেয়ামতের ময়দানে না বলতে পারে আল্লাহ তুমি এত কিছু বলেছিল আমরা তো কিছুই জানি না এই জন্য আল্লাহ সবই আগে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিয়েছে একাধিক ইলাহেতে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে সেদিন উচ্চ স্বরে বলা হবে তোমাদের মধ্যে আজ যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে নিজেরা দাঁত কিমড়াচ্ছ নিজেদের ভিতরে যে রাগ তৈরি হয়েছে এর থেকেও অধিক রাগ আল্লাহর হতো যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে ডাকা হতো আর তোমরা অস্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে তোমাদেরকে যখন ইমানের দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা অস্বীকার করতে কাফের হয়ে যেতে মুশরিক হয়ে যেতে সুতরাং তোমাদের কি খোর এর থেকে আল্লাহর অনেক বেশি রাগ তখন হতো যখন তারা ধরা খেয়ে গেল বুঝতে পারল না যার নিস্তার নেই তখন তারা বলবে আর দুবার জীবন দিয়েছ আমরা দুনিয়ায় আসার আগে মৃত্যু ছিলাম আবার দুনিয়া আসছে আবার মরে যাব তুমি আমাদের দুবার মৃত্যু দিয়েছ আবার দুবার জীবন দিয়েছ ফাতরফনা বিদুনু বিনা আমরা যে গুণা করেছি তোমাকে মানি নাই বিশ্বাস করি নাই সেরেক করেছি আল্লাহ আমরা আমাদের নিজেদের গুণার কথা আজ স্বীকার করে নিচ্ছি ফাহাল ইলা হুরু জিমিন সাবিল এখন যে বিপদে পড়ে গেলাম হাসরের মাঠে এই বিপদ থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি আল্লাহ তালা তখন বলবেন তোমরা এই বিপদে এ কারণে পড়েছ যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর দিকে তাওহিদের দিকে ডাকা হতো তখন তোমরা অস্বীকার করতে আর যখন তোমাদেরকে আল্লাহর সঙ্গে সেরেককে ডাকা হতো তখন তোমরা ইমান আনতে অর্থাৎ মুশরিক হয়ে যেতে সুতরাং আজ আল্লাহ আজ ক্ষমতা আল্লাহর তিনি যে আদেশ করবেন আজ তাই হবে কেননা আজ তিনি হচ্ছেন সুমহান ও সর্বোচ্চ আলিজিল কবির আজ তিনি যে আদেশ করবেন সেই আদেশই আজ হবে আমার বন্ধুরা এই কারণে এবাদত করতে হবে যে এবাদতের ভিতরে যেন কোনো শের্কি আর প্রবেশ না করে যদি 